Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Gente, e no vídeo de hoje, eu quero dar uma super dica para vocês de creme de micro-ondas. Não é pudim, é creme. Sabe aqueles creme de padaria? Então, hoje eu vou estar passando a dica para vocês de como fazer no micro-ondas. Porque no forninho, assando em banho-maria, demora muito, né? E no nosso micro-ondas, eu faço em cinco minutinhos, tá bom? E dá super certo. É, eu vou estar passando a, os ingredientes para vocês da nossa calda. Aqui, na minha vasilinha, eu tenho seis colheres de sopa de açúcar e... Um copo de água para nossa calda. E para o nosso pudim, a gente vai utilizar, desculpa, o nosso creme. E para o nosso creme, a gente vai utilizar 400 ml de leite, uma colher de sopa de margarina. A gente vai utilizar dois ovos. Olha aqui, gente, que tamanho de ovo. Eu vou estar abrindo com vocês para a gente ver o que tem aqui dentro. Se é duas gemas, se tem mais um ovo. Eu vou estar abrindo juntinho com vocês. Porque eu achei bem interessante e eu falei, eu vou mostrar para os meus amigos este ovo grande. E esse também é um pouquinho grande, mas não é tão também. Não é tão grande, mas ele é, ele é um pouquinho. Aqui no meu copo eu tenho... É, duas colheres de sopa de é, farinha de trigo mais uma colher de sopa de amido de milho, tá? Para deixar o nosso creme bem levinho. Aqui eu tenho meio copo de açúcar. A gente vai usar a essência de baunilha agro, a gosto, mas pode ser a essência que vocês gostarem. É, aqui eu tenho as forminhas para ir no micro-ondas, tá? Tem que ser as forminhas que vão para micro-ondas. Ou as, aquelas de vidro, ou essas daqui de plástico. Se vocês não tiverem, pode fazer nas redondinhas também que dá super certo. Vocês só não vão ficar, vão ficar sem fazer porque não tem forminhas, né? Então, vamos para a calda. Eu vou levar o nosso açúcar para o nosso fogo para derreter. Gente, mexendo sem parar, tá? Para não queimar. Vamos mexer até derreter, para depois a gente colocar a água. Não pare de mexer, tá? Porque senão queima. A hora que derreter, eu volto com vocês. Gente, já começou a derreter aqui o meu açúcar. Já derreteu por completo. Eu vou deixar ficar mais moreninho. Vou abaixar o fogo. Eu vou deixar ficar dessa cor aqui e eu já vou colocar a nossa água. Só toma cuidado a hora de colocar água, porque espirra, tá? Tem que tomar muito cuidado. Pronto, já coloquei toda a nossa água. Não precisa ficar mexendo, porque isso aqui vai derreter, tá? A hora que derreter, eu mostro o pontinho certo pra vocês, tá? Gente, a nossa calda está fervendo aqui. A hora que ela chegar no ponto, eu volto com vocês, tá? Enquanto isso, 
Vamos ver os nossos ovos. Quantas gemas tem, quantas claras tem. <risos> Vamos lá olhar. Gente, enquanto a nossa calda está fazendo ali, vamos quebrar o nosso ovo? Eu estou super curiosa, e vocês? Vou dar uma, uma batidinha aqui. Uh, surpresa! Duas gemas. Olha... Que coisa mais linda, não é? Não é coisa mais linda? Agora vamos ver esse, esse daqui. Já dei uma batidinha nele aqui. Olha, esse é grande. Mas é só uma gema. Não sei se, vou, se dá pra vocês verem. Esse é só uma gema, olha. Gente, mesmo assim eu vou utilizar esse de duas gemas. Por quê? Porque ele tem duas gemas. Mas a clara é só uma, tá? Então fica valendo dois ovos. Por mais que, que tenha duas gemas, tá? É, eu já vou colocar nossa margarina aqui. Já vou colocar nossa essência de baunilha. Umas gotinhas só. E vou colocar o nosso açúcar. E vou bater bem isso aqui. Olha eu fazendo bagunça. <risos> Gente, eu vou bater isso daqui muito bem e já volto com vocês, tá? Vocês batem por aproximadamente dois minutinhos, pra não ficar com cheiro de ovos, tá? Gente, já bati aqui por dois minutinhos. Agora eu vou estar colocando a nossa farinha de trigo com é, o amido de milho. Enquanto isso, a nossa calda tá no fogo, apurando. Agora eu vou colocar o nosso leite. Agora é só dar uma misturada e esperar a nossa calda ficar pronta e fria. Não coloque, -se. é o ponto da nossa calda, ponto de fio, ó, grossinha. E quando esfriar, ela vai engrossar mais. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês, se você, já que eu, com certeza vocês vão me perguntar. Ana Paula, pode bater a nossa massa do creme no liquidificador? Não, gente, porque não pode é, dar espuma na nossa massa, tá? Porque o... É, aqui que eu li, não pode, parece que... É, o micro-ondas não aceita é, espuma, não, não, só sei que não pode bater no liquidificador, tá? É, vocês batem na mão, que é super rápido e dá super certo, tá? A hora que esfriar a nossa calda, eu volto com vocês. Gente, eu tenho duas forminhas pequenininhas aqui, mas vocês podem colocar 
tudo numa forma grande, que dá super certo, tá? Eu vou colocar nas duas, porque são a única que eu tenho. Vou tentar dividir aqui um pouco da cauda nas duas. Nas duas formas. ponto de fio que eu falo, gente, é quando ela desce em fio, tá? Agora eu vou medir aqui um copo. Só não coloca muito, gente, porque ele cresce, tá? Ele cresce aqui e ele abaixa. Pra não ter perigo de cair em cima do, do micro-ondas de vocês, tá? Agora, eu vou levar pro meu micro-ondas por cinco minutos, tá? Cinco minutos e eu já volto com vocês, tá? Gente, o nosso primeiro creme já ficou pronto. É, eu deixei por cinco minutos no micro-ondas. Assim que vocês tirarem, vocês colocam a faca. Se sair limpa, é porque tá pronto, tá? Tem que sair limpa. E agora, eu vou esperar o outro ficar pronto pra gente estar desinformando, tá? Gente, o nosso outro pudim já... Nosso outro creme já ficou pronto. Eu tô com pudim na cabeça, mas é creme. Gente, ele cresce, mas ele abaixa, tá? É super normal. Agora, eu vou desenformar ele pra vocês verem. Se vocês quiserem estar fazendo só nenhuma, não tem problema. Pode fazer também, tá? Esse creme aqui é pra aquela pessoa que está com super vontade de comer um docinho super rápido. Então, esse é o docinho. Olha que lindinho que ele fica. Eu vou estar cortando uma super fatia aqui pra vocês. Olha que delícia. É muito bom. Agora eu vou, eu vou desenformar o outro para vocês verem. É que ele tá com ar, mas já já ele desce. Olha o outro.
Se você gostou dessa receita fácil e rápida, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, tá bom? Um super beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.